தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்ல உலகங்களுக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் எஸ் ஆர் பிரபு டெக் ஃபேக்ட்ரி யூடியூப் சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷினில் ட்ரையர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அமைப்பு இருக்கும் அதில் நம்ம போடுற ட்ரெஸ்ஸு அஞ்சு நிமிஷத்தில் காஞ்சி போகுது அது எப்படி காஞ்சி போகுது அதில் என்ன மெக்கானிசம் இருக்குது உள்ளே ஹீட்ரு இருக்கா இல்லை சூடான காற்று எதனால் வருதா எப்படி அது காஞ்சி போகுது அப்படின்றத பற்றி தான் இன்னும் வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதாவது இந்த ட்ரையரில் ஹீட்ரும் இல்லை சூடான காற்றும் எதுவும் வரல அப்புறம் எப்படி இதில் போடுற ட்ரெஸ் எல்லாம் சீக்கிரம் காஞ்சி போகுது அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய கேள்வி வாங்க அது எப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது ஒரு பொருள் மையத்தை பற்றி சுழலும் போது அந்த பொருள் ஒரு விசையின் மூலமாக வெளி நோக்கி தள்ளப்படும் இந்த விசையை நம்ம மைய விளக்கு விசை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது சென்ட்ரிஃபியூக்கல் ஃபோர்ஸ் சென்ட்ரிஃபியூக்கல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னாவே அவுட்வேர்டு ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது தான் அர்த்தம் இப்படி அந்த பொருள் அந்த அச்சை பற்றி சுழலும் போது அதோட தொலைவு மற்றும் சுழற்சி விகிதம் அதற்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும் அதாவது அந்த பொருளுக்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும் அப்படி நேர் விகிதத்தில் இருக்கிறதுனால அந்த பொருள் தொடர்ந்து அந்த வட்டப்பாதையிலேயே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம ரோலர் கோஸ்டில் சுற்றும் பொழுது ஆரம்பத்தில் ஸ்பீடு கம்மியாக இருக்கும் போக போக ஒரு மிதமான வேகம் வரும்பொழுது நம்ம மேலே போய் தலைகீழே இருப்போம் அப்பையும் நம்ம கீழே விழ மாட்டோம் இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைய விளக்கு விசை தான் காரணம் அந்த ஃபோர்ஸ் குறையிற வரைக்கும் அந்த பொருள் வட்டப்பாதையில் தான் தொடர்ந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படி வட்டப்பாதையில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும்போது அதுக்கு ஏதாவது ஒரு தடங்கள் வந்தது அப்படின்னா அந்த பொருள் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வட்டப்பாதையை விட்டு விலகி நேர்கோட்டில் செல்ல ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த வட்டு எறிதல் குண்டு எறிதல் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் அதாவது வட்டு எறியும் பொழுது வட்டு கையில் வச்சுட்டு வேகமாக சுற்றுவாங்க சுற்றிட்டு ஒரு புள்ளியில் அந்த வட்டை விட்டுருவாங்க அப்போது அந்த வட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வட்டப்பாதையிலேருந்து விலகி நேர்கோட்டு பாதையில் செல்ல ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது அவங்க எங்கே விடுறாங்களோ அங்கேருந்து அது நேர்கோட்டு பாதையில் போக ஆரம்பிச்சிடும் இதே மாதிரி தான் குண்டு எறிதலும் குண்டை எடுத்து வேகமாக சுற்றும் பொழுது அது அந்த வட்டப்பாதையில் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு இடத்துல அதை விடும் பொழுது அந்த வட்டப்பாதையிலேருந்து விலகி நேர்கோட்டில் போய் ரொம்ப தூரத்தில் அது விழும் இது தான் நம்ம வாஷிங் மிஷினில் இருக்கிற ட்ரையர்லேயும் நடக்குது அதாவது ட்ரையரில் நம்ம ஈரமான ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு ஆன் பண்ணும் பொழுது உள்ளே இருக்கிற ட்ரம்மு வேகமாக சுற்ற ஆரம்பிக்கும் அப்படி வேகமாக சுற்ற ஆரம்பிக்கும் போது மைய விளக்கு விசையின் காரணமாக அதில் இருக்கிற அந்த தண்ணியெல்லாம் அந்த ட்ரம்மோடைய விளிம்பு நோக்கி வேகமாக விசிறி அடிக்கப்படும் அப்படி வேகமாக விசிறி அடிக்கப்பட்ட தண்ணி வட்டப்பாதையில் சுற்றி வரும் அப்படி சுற்றி வரும்போது நம்ம ட்ரையருடைய சைடில் பார்த்தோம்னா நிறைய ஹோல்ஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக நேர்கோட்டு பாதையில் அந்த தண்ணியெல்லாம் விலகி வெளியில் போயிடும் இதனால தான் நம்ம ட்ரையரில் போடுற துணி அஞ்சு நிமிஷத்தில் காஞ்சி போகுது என்ன ஃப்ரெண்ட் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற பல நல்ல பயனுள்ள